All right, all right. Um, now, what I would like for you to do is we're going to be checking the exercise. We're going to check the activity together. Number one, conversation number one. Look. Mm? Oh, he's a new student. Look. Who's that? Who's Where's that? He from? Oh, what's his name? Who's that? Who's, Who's that? that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Uh, the next one. Hmm? I think his name is Chain Ku. What's his name? What's his name? I think his name is Chen Ku. What's his name? That's right. What's his name? I think his name is Chen Ku. Chen Ku? Hmm? He's Where's from he China. From? Where's he from? Where's he from? Where's he from? He's from China. He's from China. He's from China. He's from China. Number three. Their hut. What's Istanbul Where like? From? Where are you from? Where What's your you last from? name? Where are you Where from? Are you from? I'm from Where are Turkey. You from? From Istanbul. <coughs> okay. From Istanbul. Mm, Istanbul is very old like and beautiful. What's Istanbul What's like? like? What's Why Istanbul, Istanbul like? like? Okay. Voy a, voy a darles un pequeño, eh, les quiero dar un pequeño eh, rundown eh, de esta parte porque necesito que no se me vayan a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre what's Istanbul like y what do you like? ¿Cuál es la diferencia entre what's Istanbul like y what do you like? ¿Qué me puede decir la diferencia? No sería en que what Istanbul like está preguntando en cómo es Istanbul. That's right, that's right. Si al... That's right. Si alguien te pregunta, what's your mother like? What's your father like? Right? Está preguntando, ¿cómo es esa persona? Pero si tú le dices, what do you like? What do you like? Tú decís, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? You know what I'm saying? So, esa es la, esa es la, lo que quería que, para que no se me confundan la pregunta, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que like solo es para what do you like, sino que no es así, sino que te está preguntando what's it like. Digamos que tú pruebas un refresco nuevo y tú decís, mmm, it's delicious. Y tú le preguntas, y alguien te pregunta, what's it like, ¿cómo es? Ah, y tú le decís, ah, es medio cítrico, es a little citric, a little sweet, a little um, twangy, como decimos en Texas. It's a little twangy. Ah, solo en Texas se escucha eso, no lo vayan a decir ustedes porque van a decir, what are you talking about? All right. <laughs> twangy. <laughs> yeah, twangy. Yeah, esa fue una frase de, de Texas, de Houston. Solo Houston people lo dicen. Okay. All right. All right. Uh, y okay. ¿Quién me puede hacer la otra? My last name is Ed Drogan. ¿Cuál es la respuesta? What's Istanbul What's like? Your last What's your last name? What's your last name? What's your last name? That's right. Um, number three, volunteer, 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 please. Okay. Hi, John. Okay. Yo I'm it. Hi, John. Mm, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. La respuesta podría ser, how are you? All right. So that would be... En todo sí. caso quedaría, hi, John. How are you? I'm hi, just John. Fine. Hi, John. How hi, are John. you? I'm just fine. 
Uh, Carolina is here this week from Argentina. Argentina. Okay. Oh, cool. She's really what friendly. She like. What she like. What como she es like. ella. Y está preguntando cómo es ella. What she like. What y le están diciendo like. she's friendly. Ella es amigable. Right? Mm. So, ojo con It's eso. El like what no she like. Cómo es ella. Eso, eso significa Correct. literalmente en español. That cómo es ella. That's yeah. right. That's right. O right. sea que si yo digo what's car what's car like cómo es el carro estoy diciendo o esto uh -huh. únicamente para what ajá uh -huh. what's the car like objetos también objetos comida ajá uh -huh. ah, okay. imagínate que yo me estoy comiendo una gran hamburguesa ahorita <laughs> tengo una Texas double mm. whopper with cheese the Burger King jalapeños <laughs> Bacon, carne, extra cheese, o sea, una hamburguesa bestia. Y te digo yo, mm, this hamburger is delicious. Y tú me preguntas, what's it like? ¿Cómo es? Yo te digo, eh, it's um, regular, meaty, meaty, carnuda, uh, juicy. Jugosa, eh, eh, spicy, spicy, que pica, mm. right? So, cuando te estás refiriendo a, a ese tipo de pregunta, no solamente se refiere a, a comida, o no solamente se refiere a, a personas. Eh, por ejemplo, tú, le, tú decís, oh, I love my dog, amo mi perro, y tú me preguntas, what's he like? ¿Cómo es él? Y yo te digo, oh, es juguetón, he's friendly, he's playful, eh, energetic. It's beautiful. It's, be it's beautiful. No, no, ya no, beautiful, no. ya en beautiful, ya nos estamos metiendo en, en apariencia física. El, el what's it it's like. Crazy. Ajá, y puedes decir, it's crazy, it's, it's um, energetic, it's funny, it's... it's es nice. Uh -huh. Para decir apariencia, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Uh, what, what, like? what, what does he look like? O what does she look like? Ok. Ajá, uh -huh. porque ahí estás hablando de, de, de appearances. Pero en el uh -huh. caso de estás hablando what she like, por ejemplo, te digo yo, eh, te voy a presentar a mi mom. Y tú me decís, no, no. Y yo te digo, relax, my mom's cool. Y tú me dices, what's she like? ¿Cómo es ella? Y yo te digo, oh, my mom is very serious. Uh, she's very intelligent. Uh, she's very hardworking. Teacher, right? Te estoy describiendo su personalidad. Yes. No sé si puede escribir ambas palabras como para que tengamos una... Hemos dicho ambas preguntas para que tengamos una... Eh, un, hagamos la diferenciación entre una y la otra. Ok. What, what is she like? Es como es ella. Y what does she look like? Es como se mira. Y, Literalmente en español, ¿qué significa la segunda pregunta? Eh, su apariencia, ¿Cómo, cuál es, cómo, se, ¿cómo es su apariencia? ¿Cómo es su, su físico? En español decimos, ¿cómo se mira? ¿Cómo se mira? That's right. What does it look like? Ajá, y también, y también lo puedes decir, eh, en este caso también puedes usar esta, esta expresión, what does it look like? Eh, por ejemplo, digamos que tú vas, eh, digamos que tú te invitan a un party con tus amigos. Y, y tú llegas al party y le, dice, le llamas a tu amigo y le dices, hey, where are you, bro? I'm here at the party. Y viene tu amigo y te pregunta, what does it look like? Y tú decís, ah, it's boring. Uh, they got boring music, boring people. Man, ni vengas. It's a boring party. Como cuando right. decimos, ¿cómo está el ambiente? That's right, uh -huh. that's right, básicamente. Right. Tú puedes estar en algún lugar y, y, y te preguntan, what does it look like? ¿Cómo está el ambiente? 
it was this is oh it's nice bro there's music drinks food right dancing teacher una pregunta yeah. y ahí se puede ocupar el how eh, pues how como. ajá pero how para decir qué eh, con el like en vez like. de what Él, él se refiere quizás ¿Cómo? a how do you how how do you like como ah quién quién, quién te gusta how, how, quién te gusta ah, ah, ah okay ajá, sí, ese es otra. sí verdad ese compañero who ajá uh -huh. ah, who el, do ajá, you who. like porque el how es cuánto o sea cuánto correcto es, who do you se, like lo pronunciaste como que era who do you like yes es who how. who do you yes, like who. Who. Who do you like? Uh -huh. Who do you like? ¿Quién te gusta? Uh -huh. Sí, no, en este caso ya estamos hablando de otra cosa. Allí sí estamos usando el like literalmente como es. De gustar. De gustar, uh -huh. cabal. No es el mismo del otro. What is, what is she like? Or what does, what does she look like? Ahí estamos hablando de otras cosas. O sea, la pronunciación es who. Who, correct. Who do you like? Yes. Who do you like? Who do you like? Is this how old is Thank she? Thank you, teacher. Okay. Sorry to be late. Okay, don't worry about it. We're right here working hard, you know. Uh, is, and does any... congratulations. Uh, no, happy Father Day. Ah, yeah. thank you. Thank you. Yesterday, <laughs> yesterday was Father's Day. Thank you so Sorry. much. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, I have I have two sons. Teacher. Two boys. Hi. There will be classes on Monday. Uh, yes, why not? It is teacher day. Uh, they haven't said anything to me. So I imagine yesterday I couldn't connect because uh, there was a issue. They were repairing the electrical cords here in my neighborhood. So I, I didn't have any internet connection. But according to what I understand, yes, everything's normal. Oh. Mm -hmm. Okay, let's continue. Any questions at this moment? No questions. No questions. All right, we're going to go ahead and move forward. And we're going to be looking at section 3.12. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase, ustedes aprenderán adjetivos con los cuales de describir la personalidad y la apariencia de las personas. Pero antes que nos metamos a los adjectives, quiero eh, explicarles algo que no lo van a ver en el video, pero yo se lo voy a explicar. Es que usando los adjectives puedes expresar la misma cosa de dos formas. Por ejemplo, yo te digo, she is a beautiful woman. She is a beautiful woman. Va. So here I have the I have the the adjective beautiful y the noun woman. Pero también lo puedo intercambiar. Puedo decir, por ejemplo, the woman is beautiful. Is the woman is beautiful. The woman is beautiful. O sea, estoy diciendo la mismita cosa. She is a beautiful woman. Ella es una mujer bella. Y the woman is beautiful. La mujer es bella. O sea, estoy diciendo básicamente lo mismo de diferentes formas. So, quiero que mantengan sus mentes abiertas yeah. a esto porque no lo van a ver en el video. Ok. Are you ready? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. yes. All right. Let's check it out. Check it out. Check, check it out. Check, check, check it out. Everybody. Adjectives. Este soy yo, the handsome man. <laughs> Pueden escuchar? Listening and repeating adjectives. Yes. I'll go ahead and okay. play the Listen Lo and repeat. Yes. Really? Yes. Okay. He's short. She's a little heavy. She's thin. 
He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know and you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. All right, guys, um, I would like for us to look and I want you to repeat after me for the pronunciation. Repeat, please. He's really tall. He's really tall. He's really tall. He's really tall. He's short. She's, 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 she's a little heavy. She's a little heavy. A little heavy. 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 She's really friendly. She's really friendly. friendly. She's serious. She's, she's serious. serious. Uh, repeat, serious. 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 Quiero, que, quiero, quiero que escuchen la T. La letra T no es fuerte, es suave. Serious. Serious. Uh -huh. no, no es una T muy pronunciada. She's serious. 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 Uh, the next one, he's funny. He's, he's funny. funny. Ok. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre he is funny y, y fun? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre funny y fun? Creo que sería la primera es divertido y la segunda creo que es diversión. Cerca, cerca. Eh, la primera, funny, es chistoso. Por eso ven la foto de un payasito. Ajá. Funny. Ah, ok. Fun, ah, fun es divertido. F-U-N. Por ejemplo, tú decís, eh, eh, mundo feliz is fun. Right? El mundo feliz es divertido. Y yo te digo, cocolito is funny. Ajá, cocolito es chistoso. So, no es la misma cosa. Funny ah, okay. y fun no son la misma cosa. No, no se Funny confunda. sería que describe a una persona. Funny o oh, una persona, una movie. What is that movie is funny. O oh, algo, ajá. Uh -huh. Ese comediante, he's funny. Mr. Santos is funny. Right? Uh -huh. Pero ya una experiencia funny ya es, es fun. Fun. Ok, fun. por ejemplo, eh, yo te digo que Disneyland is fun. Disneylandia es divertido. Disneyland is fun. Ok. Una vivencia. That's right. Algo que viviste. So, para aquí, lo que quiero que hagan es que me van a dar por lo menos cinco oraciones utilizando por lo menos eh, cinco adjetivos que describen a estas personas. Pero quiero que lo haga con vocabulario de su familia. Por ejemplo, my father is tall. Eh, my father is handsome. My father is friendly. Ok, describiendo a una persona de su familia y me van a dar por lo menos cinco ejemplos 
acá. Les voy a dar cinco minutos. Sí, my ¿no? mother is fat. My, my mother, mother is, is fat. My mother is fat. Correct. Lo van a hacer en parejas, right. pero cada quien lo tiene que escribir en su propia plataforma. Let's go. Sí. Hello, Miss Noel. Hi. Hi. What's going on? Uh, no me pareció la opción. Oh, okay. It's probably the probably the internet is a little slow. Hi, M Evelyn. A las, a las dos se las voy a mandar. Las voy a poner en el uno. Con Hi, Patricia. teacher. Hello. La voy a poner Here. en el uno con, con Noel y Hi. Patricia. Thanks. Ready, y los fuimos. Okay. ¿Le cayó? Okay, ya se la mandé. Eh, ¿No ingresó Evelyn? Ahí está. Okay, handsome. My father is handsome. No, o sé sea que handsome. Hermoso. Hermoso. Ah. Handsome. Okay, número two. My own is ugly. My qué? Aún. Tía. My own is ugly. No sé cómo se dice, pero sería my niece is playful. Sería mi sobrina es juguetona, pero no sé cómo, Ay. no sé cómo se dice. Sobrina, tengo dudas si es Nice, N-I-N-I-A-I-C-E-I-I. No, no, tengo dudas cómo se escribe sobrina. Ahorita voy a... Memphis es sobrina. No es sobrina. Es lo mismo. Entonces sería playful, sería juguetona. Juguetona, ya se escribe, vamos a ver juguetona. Esa palabra no me la puedo. Playful. Really sí. friendly. Eso aparece en el... Ah, playful, sí, sí playful. Pero tengo una, una duda, porque esto yo lo había entendido, no sé, que playful es para como animalitos, algo así. No estoy segura. Que para personas era otra, no, no sé. O sea, como un perrito es, es juguetón, pero para una persona como que es diferente, no estoy segura en esa. Profe. Llamémoslo. Ahí está. Aquí. Yo creo que sí. Pero es servir para persona o animal. Es de same. Segura. Es que yo había oído en una parte que play food es para, como para animalitos. Para un cachorro, una cosita así. Y pero para personas era sí. otra. ¿Sabes? A ver qué dice aquí. Teacher. Sí. Profe. Ahí estoy, no nos contesta. Hola. Rafa.
Teacher. Entonces podemos usar otros. Sí que no estoy segura. En, en adjetivos esa de que estén fuera de, del video que nos dieron. Yo tengo, my sister is pretty. Uh -huh. My sister is pretty. Uh -huh. My... Uh, Peter. Uh -huh. Ok, vamos a ver. También, my, mi tío es uh, bailarín. My uncle is dancer. Uh -huh. My grandmother is serious. Mm -hmm. 